ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷனில் கிராஃபிக்கல் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் தட் இஸ் லாரன்ஸ் கேர்வ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லாரன்ஸ் கேர்வ்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர் மேக்ஸ் ஓ லாரன்ஸுங்கிறவர் இப்போ அதை ஹி இஸ் அன் எக்கனாமி எக்கனாமிக் பர்சன் ஆனால் இந்த அதை வந்து அவருடைய சப்ஜெக்டுக்காக கண்டுபிடிச்சது இது கிராஃபிக் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடியிங் வேரியேஷனை தான் நம்ம லாரன்ஸ் கேர்வ்னு சொல்கிறோம் இட் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் டு மெஷர் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த் அண்ட் இன்கம் அதுக்காக தான் இதை பயன்படுத்தினாங்க அதாவது நம்ம இன்கம் வருமானத்தில் உள்ள வருமானத்தை வருமானம் பற்றிய டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய அதை அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை முதல் முதல் யூஸ் பண்ணாங்க த கேர்வ் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு ஸ்டடி த டிகிரி ஆஃப் இன்ஈக்வாலிட்டி இன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ் ஆர் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம் வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் அந்த இன்கமில் உள்ள இன்ஈக்வாலிட்டியும் வேறு வேறு டைம் பீரியடில் இன்ஈக்வாலிட்டி அமங் இன்கம் ஆர் வெல்த் அதை வந்து படிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கேர்வை முதல் முதல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இட் இஸ் அ குமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ் கேர்வ் இன் விச் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இஸ் கம்பைன்ட் வித் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் ஆஸ் வெல்த் ப்ராஃபிட்ஸ் டேர்ன் ஓவர் எக்ஸட்ரா ஸோ இது வந்து ஒரு குமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ் கேர்வ் அதாவது உங்களுடைய வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டையும் நீங்கள் குமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சினா குமுலேட்டிவ் வேரியபிள் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பர்சன்டேஜில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இந்த கிராஃப் வந்து வரைய முடியும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் சைஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸுங்கிறது இங்கே இட் மீன் இட் வில் இம்ப்ளை அவர் வேரியபிள்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஆர் குமுலேட்டட் அண்ட் பர்சன்டேஜஸ் ஆர் அப்டைண்ட் ஃபஸ்ட்டு இதை தான் நம்ம பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் on the x axis start from 0 to 100 and take the percentage of frequencies yena inge ellame percentage kondu poradunala measurements vandu 0 to 100 irukona x axis um y axis um start from 0 to 100 and take the percentage of variables idai eduthu vechukonum the next step draw a diagonal line joining 0 with 100 ஜீரோ இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஒரு டயக்னல் லைன் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் த லைன் ஆஃப் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுக்கு வந்து பேர் லைன் ஆஃப் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எனி பாயிண்ட் ஆன் திஸ் லைன் ஷோஸ் த சேம் பர்சன்ட் பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஸ் ஆன் ஒய் ஸோ இது ரெண்டும் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்குள்ள ஒரே பர்சன்டேஜை காட்டக்கூடிய லைன் அதுதான் லைன் ஆஃப் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேர் இதோடு தான் நம்ம மற்ற கேர்வை வந்து கம் அதாவது நம்ம கம்பேர் பண்ணி கன்க்ளூஷன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்த் பாருங்கள் பிளாட் த வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அண்ட் ஜாயின் தம் முதல்ல எக்ஸுக்கு ஒய்க்கும் உள்ள பாயிண்ட்ஸை நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது அதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அப்டைண்ட் அன்லஸ் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் வில் ஆல்வேஸ் கேர்வ் பிலோ த டயக்னல் லைன் நம்ம வரையக்கூடிய லைன் வந்து கண்டிப்பாக இந்த லைன் ஆஃப் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கீழே தான் இருக்கும் த கேர்வ் தட் இஸ் ஃபார்தஸ்ட் ஃப்ரம் த டயக்னல் லைன் ரெப்ரஸன்ஸ் த கிரேட்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி எவ்வளோ தூரம் அது விலகி இருக்குதோ அவ்வளோ தூரம் அந்த வேரியபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த லாரன்ஸ் கேர்வை நம்ம கிராஃபில் பார்க்க போகிறோம் சி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எடுத்திருக்கோம் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ் வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ரெண்டு கம்பெனி இது ஏ பிங்கிற ரெண்டு கம்பெனிஸ் எடுத்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பர்சன்டேஜில் வர்றதுனால ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவையும் ஹண்ட்ரடையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் வரைகிறோம் அதுதான் வந்து லைன் ஆஃப் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி ஏ கம்பெனி பி ரெண்டுனுடைய ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் குமுலேட்டட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூஸை நம்ம அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிள் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நேராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிளாட் பண்ணுறோம் ஸோ வி வில் கெட் அ கேர்வ் பிலோ த லைன் ஆஃப் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதே மாதிரி பிக்கும் வரைய போகிறோம் அதுவும் பிலோ த லைன் ஆஃப் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் இப்போ இது வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதனுடைய நேச்சர் ஆஃப் த கேர்வை வச்சு தான் நம்ம வந்து வேரியபிலிட்டி எது அதிகமாக இருக்குதுங்கிறத பார்க்குறோம் அதாவது லைன் ஆஃப் டிஸ்ட் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் விலகி இருக்குதோ அவ்வளோ தூரம் அது வந்து வேரியபிலிட்டி மோராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மோர் வேரியபிலிட்டி ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏ வந்து லைன் ஆஃப் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கு பி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக விலகி இ